gestión de la registraduría eh, del de Estado Civil de eh, aquí en San José del Guaviare y es que precisamente se cumplió ya el plazo del pasado 29 de agosto el plazo que establecía el calendario electoral para la inscripción de cédulas. Y hay información de que, de acuerdo a sus resultados, son más de 8.600 ciudadanos que se inscribieron en el Guaviare para votar en esas elecciones territoriales 2023, el próximo 29 de octubre. La información la tiene más concretamente el delegado Eider Molina, registrador delegado para el departamento del Guaviare. Cordial saludo. Bueno, en esta oportunidad voy a hacer referencia a la terminación de una de las etapas de nuestro calendario electoral, cuál fue el proceso de inscripción de ciudadanos para participar en el proceso electoral del próximo 29 de octubre, en el cual se van a elegir alcaldes, gobernadores, eh, eh, juntas administradoras locales, asambleas, diputados a las asambleas departamentales. Cabe resaltar que este proceso inició en el año inmediatamente anterior, en el mes de octubre el cual culminó ahorita el 29 de agosto inmediatamente anterior. Para el caso del departamento de Guayaría, pues tenemos que decir que de acuerdo a la cantidad de población que manejamos en nuestro departamento, tuvimos un proceso de inscripción bastante elevado con respecto a años anteriores. En esta oportunidad el total de inscritos fue de 8.670 inscritos, discriminados de la siguiente manera. En el caso de San José del Guayaría fueron... 5.886 inscritos, en el caso de Carabar, 1.242 inscritos, en el caso del municipio del Retorno, 1.168, y en el caso de Miraflores, 354 inscritos. Cabe anotar que nosotros hicimos presencia a lo largo y ancho del departamento, inicialmente en todas las carreteras municipales, como en las autoridades municipales y en las autoridades municipales. Posteriormente hicimos presencia en todos los puestos de votación del departamento, tanto urbanos como rurales, y además de eso, aunado a eso, nosotros tuvimos casi que presencia permanente con los puestos de inscripción móviles que hicieron presencia en el Centro Comercial Santa Cruz y en López Supermercado. De hecho, ello contribuyó a que el flujo de personas que lograran obtener su inscripción fuera bastante elevado. También nos suele recordar que no era necesario que todas las personas se inscribieran. Eh, porque las que ya venían inscritas y mm, piensan votar en su mismo sitio, en su mismo domicilio, no han cambiado de domicilio, no tenían obligación de hacerlo. Eh, de tal medida, pues que consideramos que es un número importante, bastante elevado y pues que permite indicar que llegamos al grueso de la población que así lo requería. Muchas gracias. 